seja bem-vindo a este canal e que o bom Deus venha abençoar cada um com toda sorte de bênçãos. A mensagem que você vai ouvir agora, o título dessa mensagem se chama Você Escolhido de Deus. O que é escolhido? Escolhido é separado, é selecionado, é eleito de alguém. No caso aqui, esse alguém é Deus. Ele separou alguém para ser levantado. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a partir do versículo 1, nós vemos a história de um pastor de ovelha que foi levantado por Deus para ser rei de Israel. Aquele que lê ou ouve a história através do leitor, irá entender que o nosso Deus trabalha a sua maneira e não a nossa, ou seja, a do homem. Veja que no versículo 7 do capítulo 16 de 1 Samuel, é frisado desta maneira. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor para o que está dentro do coração. O nosso Deus deixa bem detalhado que a sua onisciência é o que faz dele Deus. Não teremos nós como julgar por nós mesmos. O que é melhor na nossa vida, no nosso ministério, ou em qualquer decisão que tomamos. Aqueles que são guiados por este Deus têm que ouvir a sua voz, têm que se abdicar do seu querer, ou seja, deixar de lado a sua visão carnal e escolher a visão espiritual de Deus. Deus tem um conhecimento absoluto e abundante sobre tudo. Nada passa por ele, Deus, despercebido. Nenhum erro e nenhum acerto foge do seu entendimento. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus não olha para o ser humano pela aparência, mas Deus olha para o coração. As pessoas podem olhar para você com desprezo, podem olhar e não ver qualidade nenhuma em você, podem zombar da tua aparência, das tuas vestes, da tua condição social, que tudo isto que elas acham ou pensam sobre você não vai interferir em nada nos planos que Deus tem para a sua vida. Tomemos como exemplo o rei Davi. Ele não tinha aparência de rei, mas era o escolhido de Deus. Ele era o menor dos filhos de Jessé, mas Deus já o havia separado. Davi recebeu a unção de autoridade quando era jovem, mas esperou o tempo de Deus para assumir o seu lugar. Para assumir o seu lugar. Irmãos, até chegar o tempo de Deus para que algo venha a se cumprir na nossa vida, enfrentaremos muitas tribulações, perseguições, muita oposição do inferno se levantará contra a sua vida e contra a minha. E um dos segredos da sua vitória é não se rebelar contra Deus e nem contra os planos que Ele tem para você. Davi foi ungido e ficou submisso à vontade de Deus, não se rebelando contra ele, Deus, e nem contra o rei Saul. Conosco, comigo e com você, é a mesma coisa. Se Deus já nos deu a vitória, não adianta correr e forçar uma situação. O que quer dizer isso? Forçar uma situação. Quer dizer que não adianta você se apressar. Você querer as coisas no seu tempo. Você foi levantado por Deus. Mas tudo acontece no tempo de Deus. Desde que os planos de Deus se decorram da maneira dele, não da sua. 
pois tudo acontecerá de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus. E nada e nem ninguém poderá impedir. Talvez o problema pareça ser grande demais para você. Mas se a vitória já foi declarada por Deus, tome posse dela. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se não tem, não tem nada. Devemos sim deixar que o Espírito Santo venha fazer a obra e mude nossas vidas. Você não precisa provar coisa alguma para ninguém. Se a unção de Deus está sobre sua vida, assim como Davi não tinha de provar que era o escolhido de Deus, você também tem que tomar como entendimento a palavra de Deus. Você não precisa provar para alguém que você é isso, que é aquilo. Você não precisa é, mostrar o trabalho das suas mãos, o seu esforço para provar que você é capaz disso ou daquilo. Com Deus é diferente. Se Deus o capacitou, se Deus te levantou, ou, ou seja, corrigindo, se Deus te levantou, Ele vai te capacitar. É claro que haverá um esforço da sua parte para que você busque o conhecimento de Deus, para que você venha se aplicar naquilo que você está fazendo. Depende da direção que Deus tem para a sua vida, o que você vai fazer, seja ela no ministério da Palavra de Deus, seja ela num negócio, seja ela numa promessa, sabe, de missão, ou de qualquer outra coisa que Deus tem direcionado você, você não precisa ficar provando nada para as pessoas. Deus levantou e Ele vai te capacitar e vai te direcionar para que aqueles planos de Deus aconteçam na sua vida. Satanás tentará trazer a dúvida no seu coração. Ele tentará fazer com que você prove se realmente você é filho de Deus. Te colocando a mercê da vontade dele. Ele fez isso com Jesus Cristo. Quando Cristo estava no deserto, foi levado ali pelo Espírito Santo para ser tentado. E Satanás usou de meios escusos para com o Senhor Jesus. Ele usou de meios escusos para que o Senhor Jesus viesse a quebrar o propósito de Deus. Ele usou a Bíblia, ou seja, a própria palavra de Deus, para tentar a Cristo. E temos que olhar atentamente para as citações de Satanás a respeito da palavra de Deus. Se não nos atentarmos a isto, acatamos sua proposta, por ela estar fundamentada, ainda que enganosa, na palavra de Deus. Cuidado com profecias e citações que não vêm da parte de Deus. Mas o diabo, se você der ouvidos, e não usar a palavra de Deus para combater a proposta, ainda que fundamentada na Bíblia, mas usada de maneira ardilosa para te tirar do caminho e de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Analise conselhos e direções, ainda que pareçam bons aos seus olhos. A sua direção tem que ser unicamente de Deus. Na palavra de Deus, Ele nos fala. As, em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, a palavra de Deus nos fala assim, assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, né? e aparta o seu coração do Senhor. Não deixe se encher pela promessa que Deus tem na sua vida. Não ache que você é o cara e você pode fazer e acontecer porque você tem uma promessa, porque você foi levantado por Deus. Não se encha de si mesmo. Não seja orgulhoso. Tá? É outra coisa que nós devemos né, observar aqui. Deus fala que 
Maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se você colocar confiança em você, que você vai conseguir chegar por você mesmo, seja isso no trabalho, seja isso no estudo, seja isso é, numa direção ministerial, seja isso naquilo que Deus te direcionou, se você começar porque que Deus te escolheu e você não pode perder aquilo porque Deus te deu, olha que a primogenitude de Esaú, ele desprezou. Ele vendeu por um prato de lentilha ali para Jacó. E Jacó pegou a oportunidade que ele tinha e fez uso dela. Certo? Então veja que sim, Deus ele, ele te dá. Mas você não pode apartar seu coração do Senhor. Por que aconteceu isso com Isaú? Porque ele apartou-se do Senhor. Ele se achou capaz. Ele falou, ah, não, Deus já me escolheu, eu só, né? eu posso fazer o que eu quiser. Independente do que acontecer, eu sou escolhido. Mas não é dessa maneira. A autoconfiança faz você cometer a, a erros terríveis. Erros terríveis. Então, veja bem, a sua direção sempre tem que estar em Deus. O seu coração, ele jamais pode se apartar de Deus. Em Jeremias 48, 10, também fala assim, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Fraudulentamente. Maldito aquele que fazer a obra do Senhor fraudulentamente. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Veja bem, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Se você tem uma missão, tem um ministério, você foi levantado para pegar a palavra de Deus. Não se venda. Não cobisse antes do tempo o seu lugar naquele propósito que Deus tem para você. E não aceite qualquer convite. Se Deus te levantou, foi para que você faça. Faça. Preserve a sua espada do sangue. Né? A palavra de Deus, ela é citada na palavra de Deus como espada. E sangue, sangue dos inocentes. Por você fazer a obra de Deus fraudulentamente, as pessoas até vão procurar Deus. E quantas pessoas frustradas, quantas pessoas decepcionadas com as promessas de homens têm deixado o Evangelho. Essas pessoas... Se ela ouvisse a palavra de Deus com a verdade, se elas ouvisse a palavra de Deus com o evangelho genuíno de salvação, se fosse dito para essas pessoas que a salvação ela está acima, que a prioridade na nossa vida ela é a salvação e não aquilo que queremos conseguir, tem muita gente indo para Deus e ele é alimentado da maneira que ele vai. Porque é vendido o evangelho dessa forma. O evangelho é vendido. O evangelho hoje em dia é vendido como você indo para Deus. E Deus vai é, te dar o que você quiser. Então assim, é, deixa de lado a importância da salvação. Se vende as bênçãos se vende os privilégios que você quer receber, e este é o atrativo no qual você levanta a mão para aceitar Jesus. Porque se não tiver o atrativo daquilo que você vai conseguir, você não, não, não vai para Jesus. Então, assim, se você tiver um propósito, se você tem que ir para Jesus, você tem que aceitar a Cristo, você tem que viver o Evangelho de Deus, sabendo que você vai enfrentar um mundo caótico, um mundo de perseguição. Mas Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Ele não fala de um mar de rosas. Se a gente for olhar do passado, do cristianismo, a 
gente vê os apóstolos sendo decapitado, crucificado, e quantos cristãos não foram jogados em arenas para ser comidos por leões? E quantos não foram queimados vivos? Né? Quantos não iluminaram a cidade de Roma ali como tocha viva? Ah, mas você só prega que o evangelho é... Não, não é isso, a gente temos a oposição da carne contra a gente. Temos a oposição do mundo. Temos a oposição da carne, temos a oposição do mundo. E temos o inimigo de nossas almas, que é Satanás. E ele está por trás de muita coisa, principalmente das coisas do mundo. São os atrativos usados para nos cobiçar, para cobiçar, né? para fazer aguçar a nossa cobiça, para fazer saltar os olhos, o desejo da carne, ele usa os meios estratégicos que ele tem para nos tirar fora dos planos de Deus, para nos tirar fora do caminho que persistimos em seguir. E saiba que se você não estiver fundamentado, se você não estiver firme na rocha, se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, se você não tiver consciente daquilo que é verdade da palavra de Deus, tá? Não isso não vamos dizer que Deus ele não vai abençoar a sua vida, que Deus não vai alcançar a sua vida, que Deus não vai tomar a frente das tuas lutas, dos teus problemas, mas nada vai ser feito à tua maneira e sim da maneira de Deus. Então nós temos que entender que o evangelho pregado, nos dias de hoje, a maioria dos evangelhos pregados, não vamos dizer tudo, né? não vamos dizer todos, todas as denominações, todas as igrejas, porque ainda tem gente que prega o verdadeiro evangelho. Deus está levantando pregadores para falar ao povo aquilo que é verdadeiro né? e que Deus se alegra que você tem que se alegrar no sofrimento, na perseguição e que você tem que buscar mais a Deus porque assim, perseguição e sofrimento isso mostra que você está no caminho certo ah, mas nós temos que ficar sofrendo por que, que eu vou para Deus se eu tenho que sofrer? você já sofre né? talvez você não seja perseguido mas o preço da salvação daqueles que seguem a Cristo é, é um preço caro ele já, pregou, ele já pagou o preço lá naquela cruz do Calvário por nossa salvação mas nós por ter o nome de Jesus por carregarmos o nome de Cristo nós seremos perseguidos nós seremos colocados à prova e você tem que entender que Deus prova os corações. Você tem que entender que Deus vai permitir muita coisa na sua vida para ver onde está seu coração e quem você tem crido. Né? Em Mateus 20, 16, no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 16, é falado dessa maneira. Assim os derradeiros, ou seja, os últimos, serão os primeiros. E os primeiros derradeiros últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, que são é os derradeiros aqui. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados para cultuar a Deus. Muitos são convidados para cultuar a Deus. Mas poucos são escolhidos. Porque muitos vêm por um evangelho anátema. Muitos vêm com interesse naquilo que está sendo pregado, que está sendo oferecido. Né? E aquela coisa, se, se, eu não, se, se eu não tiver a barganha, e muitos são ensinados a barganhar com Deus. Ah, se Deus não fizer, eu não vou segui-lo. Se Deus fizer, eu só creio se Ele fizer. Se Ele não fizer, eu não creio. A gente tem que entender que Deus é Deus, independente de Ele fazer ou não fazer. O que nós devemos fazer é crer. 
mesmo que se demore a promessa, mesmo que a oliveira não dê fruto, você tem que persistir, você tem que continuar, ainda que a oliveira minta, ainda que você vá buscando e você não veja aquilo que você está buscando, você tem que continuar, porque a sua salvação, ela independe daquilo que será acrescentado à sua vida. A salvação é o maior bem de Deus para a nossa vida, vida e vida em abundância. Né? Então assim, se você levantou a tua mão para Cristo e você acha que Deus tem que te encher de todas as tuas vontades, Deus tem que fazer todas as tuas vontades, porque muitas vezes somos ensinados assim em determinados lugares, que Deus tem que fazer aquilo que queremos, pedir, dar se vos -á. Batei e abri se vos -á. Então assim, ah não, eu tenho pede e será recebido, pede e será atendido. Nem tudo é assim. Né? A palavra de Deus está é... falando, mas nós temos que entender de que maneira é essa. Porque assim, para você pedir, Deus tem que estar tá em concordância com aquilo que você está pedindo. Se Deus achar que aquilo é bom para você, é o melhor para você, com certeza Deus te dá. Se Deus achar que aquilo ali é por vaidade, né? é para você se aparecer, é para você se gloriar, que é para a tua glória, Deus não vai te dar aquilo. Se Deus achar que você só quer de Deus a cura, que você só está andando atrás de Deus por causa disso, que você não quer salvação, é por isso que muitas vezes dentro da, da igreja, dentro da... Da, 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 da reunião dos santos ali, né? você vê muitas pessoas doentes e reclamando porque Deus não escuta a oração dela, porque Deus não alcançou a vida dela, e aí você vê outros irmãos falando assim, tenha paciência, irmã, Deus vai te alcançar no tempo dele. Uns têm sabedoria para falar no tempo dele. Talvez Deus alcance, e restitua a saúde daquela pessoa. E talvez não. Talvez ela morra. Daquela doença. Mas que Deus prolongue a vida dela. Fazendo com que dê meios para que ela viva o tempo necessário. Né? Prolongue a vida dela de outra maneira. Mas não com a cura. Porque Deus sabe que se Deus curar aquela pessoa, ela sai do evangelho. Se Deus curar aquela pessoa, ela deixa o caminho e vai aproveitar o mundo em vez de aproveitar a bênção que Deus tem para ela. Então muitas coisas são pedidas, nem todas são atendidas. Nós devemos entender que muito é pedido, nem tudo é atendido. Nós devemos saber que Deus, o não de Deus é bênção, que o não de Deus é livramento, mas poucos entendem isso. Né? Aqui em Mateus 20, 16, ele fala que Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucos permanecem. Você vê muitas igrejas cheias, mas se tirar deles o que eles têm, eles já não permanecem mais. Porque eles estão ali pelos artifícios, por aquilo que está sendo oferecido, por aquilo que eles estão conseguindo. Deus fala do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então talvez a sua busca, você tem que fazer uma auto-reflexão na tua alma. Será que o que você está conseguindo é o que vai te salvar? Será que você está em Deus por aquilo que Deus é ou por aquilo que Deus ou por aquilo que você está conseguindo? Então faça uma reflexão no seu coração. Porque Deus não te chamou para você ser, andar atrás de coisas terrenas e ficar numa, numa, numa corrida frenética, fazendo, levantando campanha para conseguir carro novo, casa nova, é, casa de praia, coisa isso, coisa daquilo, terrenos, porque eu tenho que ser, Deus tem que, aquele que está em Deus tem que parecer que ele é milionário. Não, Deus não fala isso. Você já é milionário, seu pai é milionário, Deus é dono de todas as coisas, né? Mas Paulo falava que 
na nossa vida, ele falava na vida dele, ele sabia andar na abundância e na escassez. Ele sabia o que era ter uma vida abundante, sabia o que era ter fartura e sabia o que era passar necessidade, padecer necessidade. Então, assim, há tempos chuvosos e há tempos de seca na nossa vida. Vocês têm, nós temos que aprender a conviver com os tempos de Deus. Saber que Ele jamais deixa de ser Deus. Seja na fartura ou seja na escassez. Seja na doença ou seja na saúde. Nós temos um casamento com Cristo. E casamento, quando você vai lá e vai fazer os votos de casamento, o que é que o pastor, o que é que o juiz de paz fala para você? Ele fala para você assim, ó... Oh, você tem que prometer para ele ser fiel na saúde, na doença, na prosperidade, na escassez. Com Cristo é a mesma coisa. O nosso casamento com Deus, ele, ele pode ser muito próspero na nossa vida. Ele tem momentos de prosperidade, como ele pode ter momentos de escassez. Mas você não pode se separar daquele que você casou por conta da escassez, né? Então assim, por conta, ah, seu marido, seu esposo ficou doente, não, não vou querer mais ele porque ele está doente. E quantos não faz isso, né? E quantos não abandona seu cônjuge por conta da doença? E quantos não deixa seu marido por conta da situação que ele está passando? Se ele está passando por um momento difícil? Né? Ser é tempo das vacas magras, aquele que está do lado dele, a, a companheira já não fica mais. Se é tempo das vacas gordas, ela está junto. Se é tempo das vacas magras, ela não quer mais. Como tanto faz para a mulher como para o homem. Né? E assim Deus vai nos direcionando. Né? Eu espero que essa mensagem ela tenha alcançado a sua vida, tenha servido como uma base para você fazer uma reflexão no teu coração, para você saber onde está teu coração, para você saber os propósitos de Deus, para você entender que você é o escolhido de Deus, que as coisas não é no seu tempo e sim no tempo de Deus, que você tem que ser dependente exclusivamente dEle, que a força do seu braço não vai te levar a lugar algum e que a tua direção não é a direção de Deus. Que o bom Deus venha nos abrir os olhos espirituais para que não sejamos omissos querendo seguir as nossas escolhas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se possível, compartilhe essa mensagem, dê um like, ative o sininho para que chegue outras mensagens sempre que publicada. E que Deus abençoe a sua vida, em nome do Filho. Pai do Espírito Santo de Deus, amém.